அனைவருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் வந்து ஒரு நைட்டி எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து அதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த பீஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம தனித்தனியாக எடுத்துக்கலாம் கட்டிங் வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் வந்து பார்த்துருங்க நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோடய லிங்க்ஸ் தரேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் ஃப்ரண்ட்டு தனியாக பேக் தனியாக நம்ம வந்து கட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நம்ம ஜிப்பு வந்து வச்சு தைக்க போகிறோம் ஃப்ரண்ட்டில் ஜிப்பு வச்சு ஃப்ரீல் வச்சு நம்ம தைக்கணும் இப்போ இதில் நமக்கு ஃப்ரண்ட்டு பேக் ரெண்டுமே வந்து இருக்குது பேக் வந்து மூணு இன்ச்சு வச்சுருந்தோம் ஃப்ரண்ட் வந்து அஞ்சு இன்ச்சு வச்சுருந்தோம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு மட்டும் நம்ம தனியாக வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் எடுத்தாச்சு இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீல்காக மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட ஷோல்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலரை இன்ச் இருக்குது அந்த நாலரை இன்ச்சுங்கிறப்ப நம்ம கழுத்து க்ளோஸ் பண்ணுறது கால் இன்ச்சும் கை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் இன்ச்சும் போகும்போது நமக்கு மிச்சம் வந்து மூணே முக்கால் இன்ச்சு இருக்கும் இந்த மூணே முக்காலில் நம்ம மூன்றரை இன்ச்சு வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரீல் வைக்கலாம் இப்போ நான் ஃப்ரீல் வைக்கிறதுக்காக மூணு இன்ச்சு அகல உங்களை கிளாத்து தான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் கழுத்து பகுதியிலேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு நான் வந்து தள்ளி வந்து மார்க் பண்ணுறேன் அதிலேருந்து அப்படியே கீழே வந் நெக் சைடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சில் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் இது வந்து நார்மலாக நாலு இன்ச்சில் வச்சு நம்ம வந்து ஃப்ரீல் வைக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டரை இன்ச்சில் வந்து வைக்கிறேன் நீங்கள் நாலு இன்ச்சில் வச்சு வைக்கும்போது அது ஏழு இன்ச்சு வரைக்கும் நமக்கு ஏழு இன்ச்சு ஏழரை இன்ச்சு வரைக்கும் அந்த ஃப்ரீல் வந்து இறக்கம் இருக்கும் நம்ம ஜிப்பு வைக்கும்போது அந்தளவு கரெக்டாக இருக்கும் நான் வந்து ரெண்டரை இன்ச்சு மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் ஷோல்டர் சைடில் ஒன் இன்ச்சு எடுத்துகிட்டு கழுத்து பகுதியில் வந்து ரெண்டரை இன்ச்சில் வந்து மார்க் பண்ணி அப்படியே ரவுண்டாக வந்து நான் போடுறேன் இது வந்து ரவுண்டாக தான் வைக்கணும்னு இல்லை நம்ம வந்து டைமண்ட் சேஃபில் வைக்கலாம் பா சேஃபில் வைக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வைக்கலாம் அது நம்மளோட இஷ்டம் தான் நமக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் மூணு இன்ச்சுக்கு வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்மக்கிட்ட மூணு இன்ச்சு கிளாத்து தான் இருக்குது அதை ரெண்டு சைடும் நம்ம மடித்து தைக்கும்போது ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு வந்து குறையும் அதை வந்து நம்ம இந்த ரவுண்டு நான் எங்கே வரைஞ்சிருக்கணும் அந்த அளவில் வந்து நான் வந்து ஃப்ரீல் வைக்க போகிறேன் ஆஃப் இன்ச்சு வந்து சைடில் தையலுக்காக போயிடும் அப்படிங்கிறப்ப உள்ளே இன்னொரு ஆஃப் இன்ச்சு தள்ளி நம்ம ஃப்ரீல் வைக்கிறதுக்கு அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இதே இது நம்ம ஃப்ரீல் வைக்கிற கிளாத் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கிளாத்து கழுத்து சைடு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி நம்ம வச்சுக்கலாம் அதாவது கழுத்து சைடு வந்து நான் ஒன் இன்ச் வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா அதை வந்து இன்னும் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு நம்ம கம்மி பண்ணி ஆஃப் இன்ச்சில் வந்து வைக்கலாம் இப்போது நம்ம வந்து ஃப்ரில் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மூணு இன்ச்சு கிளாத் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இப்போ அதில் வந்து நான் ரெண்டு பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு பீஸே வந்து போதுமானது மிச்சம் ரெண்டு பீஸ் வந்து நமக்கு நெக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் ஜிப்பு வைக்கிறதுக்காகவும் யூஸ் ஆகும் இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டையும் தனித்தனியாக வந்து நான் ஃப்ரில் வச்சுக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் ரெண்டு சைடுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு நான் வந்து மடித்து வந்து தைக்கலாம் இப்போது அப்படியே வச்சுட்டு நான் வந்து ரெண்டு சைடும் வந்து மடித்து வந்து நான் தைச்சிக்கிறேன் ரெண்டு பீஸ்லேயுமே வந்து மடித்து வந்து நம்ம தைச்சிக்கலாம் கால் இன்ச்சுக்கு மடித்தோம்னா போதும் ரொம்ப மடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு அகலம் வந்து பத்தாமல் போயிடும் அதனால் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு மட்டும் வந்து வச்சு மடித்து வந்து தேங்க இப்போ வந்து பாருங்கள் நம்ம ரெண்டு பக்கமே வந்து நான் மடித்து வந்து தைச்சிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரீல் வைக்கலாம் ஃப்ரீல் வைக்கிறதுக்கு மேலே வந்து ஆஃப் இன்ச்சு வந்து விட்டுட்டு வைங்க ஏன்னா அந்த ஆஃப் இன்ச்சு வந்து நம்ம ஷோல்டர் கூட வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவோம் இதில் வந்து இந்த மாதிரி மேலே பார்த்து ஃப்ரீல் வைக்கலாம் கீழே பார்த்து வைக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அப்படி வைக்கலாம் நான் வந்து கீழே பார்த்து வந்து வைக்கிறேன் இப்போ கீழே பார்த்து மேலே ஆஃப் இன்ச்சு விட்டுட்டு கீழே பார்த்து நான் வந்து ஃப்ரீல் வச்சுட்டே வரேன் எஜ்லேயே வந்து தையல் போட்டுட்டே வரேன் நான் இந்த ஃப்ரீல் வந்து ஆஃப் இன்ச்சில் வந்து வைங்க ரொம்ப பெருசாக வச்சாலும் நல்லா இருக்காது நான் ஆஃப் இன்ச்சில் ஒவ்வொரு ஃப்ரீலும் ஃப்ரீலும் வச்சு வச்சுட்டே வரேன் கரெக்டாக அதே மாதிரியே வச்சுக்கிட்டே வாங்க
ஃப்ரண்ட் சைடில் நம்ம மார்க் பண்ணதில் வந்து இதை வந்து வச்சு பார்க்கலாம் நமக்கு அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சு வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வச்சு பார்க்கும்போது அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்போ இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு சைட்லேயும் வந்து இன்னொரு பீஸில் ஃப்ரில் வந்து வச்சு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அது ஒரு சைடு ஒரு பீஸ் வந்து ஒரு சைடுக்கு கரெக்டாக இருக்குது இன்னொரு சைடுக்கு வந்து நம்ம இன்னொன்றில் வந்து ஃப்ரில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு பீஸையும் எடுத்து நம்ம ரெண்டு பக்கமும் மடித்து தைச்சிட்டு எப்படி ஃபஸ்ட்டு பீஸில் வந்து நம்ம ஃப்ளீட் வச்சோமோ அதே மாதிரி இதுக்கும் நம்ம ஆஃப் இன்ச்சில் வந்து ஃப்ளீட் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அதுலேயும் வந்து ஃப்ளீட் வச்சு முடிச்சிட்டோம் இப்போ இதை வந்து ஃப்ரண்டில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஜிப்பு வந்து வச்சுக்கலாம் ஜிப்பு வைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் கழுத்து பகுதியிலேருந்து ஏழு இன்ச்சு வந்து கீழே இறக்கம் வந்து நான் எடுக்கிறேன் இது ஃபீடிங் மதராக இருந்தாங்கன்னா இன்னொரு மூணு இன்ச்சு வந்து நீங்கள் நல்லாவே இறக்கிக்கலாம் இது நார்மல் நைட்டி தாங்கிறதுனால நான் ஏழு இன்ச்சோடு வந்து நிப்பாட்டிக்கிறேன் இதே இது ஃபீடிங் நைட்டி தைக்கிற மாதிரி இருந்தால் நம்ம சென்டரில் வந்து நார்மல் ஜிப் வச்சுட்டு ரெண்டு சைட்லேயும் வைக்கலாம் இல்லைன்னா சென்டர்லேயே வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இறக்கமாக வச்சோம்னா அதுவே போதுமானது நமக்கு எப்படி தேவையோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து அந்த ஏழு இன்ச்சு ஓப்பன் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு சேர்த்து எட்டரை இன்ச்சில் வந்து மார்க் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எட்டரை இன்ச்சில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அந்த எட்டரை இன்ச்சுக்கு கட் பண்ண பீஸில் வந்து நான் ரெண்டு பக்கமும் மடித்து தைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த பீஸை வந்து எப்படி கிளாத்தில் வச்சு அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மடிப்பு பாகம் வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும் தெரியலனா அந்த இடத்துல நல்லா மடித்து விட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம எடுத்த அந்த எட்டரை இன்ச்சு பீஸ்லேயும் வந்து ரெண்டாக மடித்து நல்லா கீறி விட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ரெண்டோட சென்டர் பாயிண்ட்டையும் வச்சு நம்ம தைக்கணும் அந்த சென்டர் லைனை விட்டுட்டு கொஞ்சம் உள்ளேயும் வெளியேயும் தள்ளி நம்ம வந்து தையல் போடணும் இப்போ அந்த சென்டர் மார்க்கிலேருந்து ஒரு பாயிண்ட் வெளியில் தள்ளி நான் வந்து தையல் போட்டே வரேன் சென்டர் வந்து கட் பண்ணிடுவோம் அதனால் சென்டருக்கு இந்த சைடும் அந்த சைடும் நம்ம வந்து வச்சு அட்டாச் பண்ணலாம் அது வந்து கரெக்டாக சென்டர் பார்த்து அட்டாச் பண்ணுங்க கீழே வரும்போது கரெக்டாக சென்டர் கிட்ட நிப்பாட்டிட்டு திரும்பி ரிட்டன் வரும்போது அதே மாதிரி மேலே வந்து கொண்டுட்டு வரலாம் இந்த ரெண்டு தையலுக்கும் நடுவில் இருக்க கேப் வந்து ஒரு ஒன் கைடு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதாவது கால் இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு தையல் தெரியும் பட் இந்த கலரில் தெரியுதான்னு தெரியலை நான் வந்து ரெண்டு தையலுக்கும் நடுவில் வந்து கால் இன்ச்சு இடைவெளி வந்து இருக்க மாதிரி தையல் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் சென்டரில் வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கால் இன்ச்சு இடைவெளியில் தையல் போட்டிருக்கோம் அதில் அப்படியே சென்டர் பார்த்து நம்ம வந்து கட் பண்ணிடலாம் கீழே எஜ்ஜு வரைக்கும் கட் பண்ணுங்கள் எஜ்ஜில் தையில் படாத அளவுக்கு நல்லா வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இந்த ரெண்டு சைடு இருக்கிறத நல்லா திருப்பி விட்டு நல்லா நகத்தில் வந்து கீறி விட்டுருங்க இப்படி கீறி விட்டுட்டு நம்ம திருப்பும்போது நமக்கு ஈஸியாக வந்து திரும்பி கொடுக்கும் நைட்டிக்குன்னு இல்லை நீங்கள் எந்த ட்ரெஸ்ஸில் ஜிப்பு வச்சாலும் நீங்கள் இதே மெத்தடை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஒவ்வொரு ட்ரெஸ்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹைட்டு தான் வந்து மாறும் மற்றபடி ஸ்டிச் பண்ணுற மெத்தட் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா திருப்பி விட்டுடலாம் இப்போ திருப்பி விட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா திரும்பி இருக்கும் இதில் எஜ்ஜிலேயே வந்து நம்ம தையல் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் அப்படியே எஜ்ஜில் வந்து நான் தையல் போட்டுக்கிறேன் அப்படியே திருப்பிட்டு எஜ்ஜிலேயே வந்து நம்ம ஒரு தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஜிப் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அந்த கீழே கார்னர் வர இடத்துல நல்லா ஊசியை நிறுத்திட்டு நம்ம கொடுத்த பீஸை நல்லா இழுத்து விட்டு கரெக்டாக வந்து வச்சு தையல் போடுங்க அப்போ தான் நீட்டாக வந்து ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக வரும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்த கிளாத் வந்து வெளியே தெரியாத அளவுக்கு நல்லா உள்ளே திருப்பி விட்டு எஜ்ஜிலேயே வந்து தையல் போடுங்க ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த எஜ்ஜு தையெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கப்போ நல்லா வந்து போட்டு பழகிக்கோங்க அப்படின்னு தைக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை பிக்னர்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த எஜ்ஜு தையெல்லாம் வந்து நல்லா போட்டு பழகிடுங்க இப்போ நம்ம வந்து ஓப்பன் வந்து வச்சுட்டோம் இப்போ பாருங்கள் ஓப்ப
நமக்கு வந்து இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம சிப்பு வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து கழுத்து வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம த்ரில் வைக்கிறதுக்காக மார்க் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா அதை வந்து நல்லா வந்து மார்க் பண்ணிடுங்க நல்லா அழுத்தி ஒரு சைடு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதே இதை ஆப்போசிட் சைடு வச்சு நம்ம அளவு எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதை அப்படியே திருப்பிக்கலாம் இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் திருப்பி போட்டு நல்லா தட்டி விடுங்க தட்டி விட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு சைடு மார்க் பண்ணது இன்னொரு சைடு வந்து நமக்கு தெரியும் அதை வந்து நல்லா மார்க் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போது இதை மார்க் பண்ணதில் வந்து நம்ம த்ரில் வந்து வச்சு தைச்சிட்டே வரலாம் இப்போ நம்ம வந்து த்ரில் வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஒன் இன்ச்சில் நம்ம மார்க் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா அங்கேருந்து வந்து அப்படியே நான் வந்து வச்சுட்டே வரேன் கீழே வரையும் அதாவது ஃப்ரண்ட் சைடு ஓப்பன் சைடு இருக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து அப்படியே வச்சு தைச்சிட்டே வரலாம் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து விட்டு நம்ம உள்ளே தள்ளி மடித்து விட்டு வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் மடித்து விட்டு நான் வந்து வைக்கிறேன் அந்த சென்டர் பார்த்து கரெக்டாக மடித்து விட்டு வந்து தைச்சிருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எஜ்ஜில் வந்து தையல் போட்டோம் அதுக்கடுத்து நான் வந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சில் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு திரும்பி வந்து ஒரு தையல் வந்து இப்போ நான் போடுறேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு தையலோடு விட்டுட்டோம்னா ஃப்ரீல் வந்து தூக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் அதை அப்படியே இன்னொரு ஒன் இன்ச் வச்சு நான் வந்து அது மேலேயே வந்து தையல் போட்டே வரேன் இப்போது அதே மாதிரி எஜ்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச் இடைவெளி விட்டு நான் வந்து தையல் போடுறேன் எஜ்ஜில் போடாமல் ஒரு கால் இன்ச் கேப் விட்டுட்டு நான் வந்து உள்ள தள்ளி தையல் போடுறேன் இந்த தையல் நீங்கள் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லைனா சென்டரில் போட்ட தையலோட விட்டுடலாம் அப்படி நம்ம சென்டரில் போட்ட தையலோடு விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதுக்கு கீழே ஃப்ரீல் வந்து நமக்கு லைட்டாக தூக்கின மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் அதுவும் வேண்டாம்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து தையல் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடும் வந்து நான் ஃப்ரீல் வச்சு தைச்சி விட்டுருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இடையில் சிப்பு வந்து வச்சு தைச்சிக்கலாம் இது வந்து நான் இப்போ சுடிதாருக்கு வைக்கிற சிப்பு தான் வந்து எடுத்திருக்கேன் இதே இது கொஞ்சம் சைஸ் கம்மியான ஜிப்பும் வந்து கிடைக்கும் நம்ம இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ மேலே வந்து நான் கொஞ்சம் கேப் விட்டு நான் வந்து கீழே வந்து வைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்பை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருக்கேன் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம நைட்டி கிளாத்தில் வந்து ஏற்கனவே ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணும்போது எஜ் தையல் வந்து போட்டிருக்கோம் இப்போ அதே தையல் மேலேயே வந்து நம்ம ஜிப்பையும் வச்சு அட்டாச் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஜிப்பு வந்து வெளியில் வச்சு ஜிப்பு ஓரமாக வந்து நம்ம கிளாத்தை வச்சு ஓரமாகவே வந்து தையல் போட்டே வரோம் அதே மாதிரி அந்த கார்னர் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஜிப்பை வந்து மேலே எடுத்து விட்டுருங்க மேலே எடுத்து விட்டுட்டு அந்த கார்னர் வரைக்கும் வந்துட்டு நம்ம கார்னரில் திருப்பும்போது நல்லா ரஃப் தையல் வந்து போட்டுருங்க பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல நான் ரஃப் தையல் வந்து போட்டிருக்கேன் அப்படியே வந்து திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு ஆப்போசிட் சைடு இருக்கிற பீஸை வந்து நம்ம ஜிப்பு மேலே வந்து எடுத்து வச்சு கால் இன்ச்சு இடைவெளி விட்டு வந்து தைங்க ஃபஸ்ட்டு தைக்கும்போது நம்ம எஜ்ஜில் போட்டோம் இப்போ வந்து எஜ்ஜில் போட தேவையில்லை சைடில் கால் இன்ச்சு இடைவெளி விட்டு நீங்கள் வந்து போடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சைடு வந்து எஜ்ஜிலையும் இந்த சைடு வந்து கால் இன்ச்சு கேப்லேயும் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு தெரியும் அது மாதிரி இது வந்து எஜ்ஜில் இருக்கும் இது வந்து ஓப்பனில் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஜிப்பை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம பீஸ் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்படியே ஜிப்பு வெளியில் தெரிகிற மாதிரி லைட்டாக இருக்கும் இப்படியே விட்டுலான்னா இப்படியே விட்டுலாம் ஆனால் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் வச்சோன்னா அழகாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் வந்து ஏழு இன்ச்சில் விட்டுருந்தோம் இப்போது இந்த க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக அதே மாதிரி ஒரு எட்டரை இன்ச் அல்லது ஒரு ஒம்பது இன்ச்சில் வந்து நம்ம கிளாத் வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஷோல்டர் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பேக் பீஸ் எடுத்து நம்ம வந்து ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கழுத்து வந்து க்ளோஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த ஜிப்பு மேலே வைக்கிற கிளாத்தை வந்து நம்ம வச்சு தைச்சிக்கலாம் அதுக்காக இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன் 
இப்போ நம்ம கழுத்து பீஸ் வந்து நம்ம எப்பயும் ப்ளவுஸ்க்கு எப்படி கொடுப்போமோ அதே மாதிரி நான் வந்து கிராஃப் பீஸ் கட் பண்ணி இதுக்கு வந்து கழுத்து வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணதை மேலே அதாவது பேக் சைடு திருப்பி விட்டு ஒரு மேல் தையில் வந்து ஒன்று போட்டு விட்டுருங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ போட்டாச்சு நம்ம அடுத்து வந்து கழுத்து பீஸ் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து கழுத்து பீஸ் வந்து ஏற்கனவே ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது நம்ம கால் இன்ச்சில் மேலே வந்து மடித்து வச்சு நான் வந்து தையல் போடுறேன் அப்படியே கால் இன்ச்சுக்கு சுற்றிலும் வந்து நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் நம்ம ப்ளவுஸ்க்கு எப்படி கழுத்து பீஸ் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் நான் வந்து கழுத்து பீஸ் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே ரெண்டு தையல் போட்டு நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் கழுத்து பீஸ் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுறேன் மேலே வந்து ஒரு தையலோடு நீங்கள் நிப்பாட்டிடலாம் இல்லைன்னா ரெண்டு தையல் போடலாம் நீங்கள் ஒரு தையலோடு நிப்பாட்டுற மாதிரி இருந்தால் எஜ்ஜில் போடாமல் கால் இன்ச்சு உள்ளே தள்ளி ஒரே தையலாக வந்து நீங்கள் போட்டு விடுங்க எஜ்ஜில் நீங்கள் தையல் போடுற மாதிரி இருந்தால் எஜ்ஜில் ஒரு தையலும் உள்ளே தள்ளி ஒரு தையலும் நம்ம வந்து போடணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து கழுத்து வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஜிப்பு வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து வைக்கிறது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஜிப்புக்கு மேலே வச்சு கிளாத் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து கிளாத் வந்து அதே உயரத்தை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு இன்ச் அகலம் இருக்குது இது ரெண்டாக இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு பிசர் இருக்கிற சைடு வந்து உள்ளே வந்து நான் மடித்து வந்து தைச்சி விடுறேன் மூணு இன்ச்சு கிளாத்தை ரெண்டாக மடித்து அந்த மடிப்பு பக்கம் இருக்கிற பிசரை வந்து அப்படியே உள்ளே மடித்து வந்து நத்திக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம தைச்சிட்டோம் இதில் ஒரு சைடு வந்து மேலே கழுத்து பக்கம் வரும் அந்த கழுத்து பக்கம் வர்றதை மட்டும் நம்ம பிசறு தெரியாமல் திருப்பி ஒருக்க மடித்து வந்து தைச்சிடலாம் ஜிப்பு கீழே இருக்க எக்ஸ்ட்ராவை வந்து கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கும் இதை வந்து நம்ம மேலே வந்து கிளாத் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மேருங்க மேலே வந்து பிசறு தெரியும் அதையும் வந்து நம்ம மடித்து வந்து தைச்சிடலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிப்பு வந்து சென்டரில் இருக்க மாதிரியும் நம்ம மேலே வைக்கிற கிளாத் வந்து ரெண்டு பக்கமும் கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் அதனால் சென்டர் பார்த்து நம்ம வந்து தைக்கணும் அதாவது நம்ம மேலே வைக்கிற பீஸுக்கு சென்டரில் வந்து கீழே இருக்க ஜிப்பு வந்து இருக்க மாதிரி பாருங்கள் இப்போ மேலேயும் வந்து நம்ம மடித்து வந்து தைச்சிட்டோம் இப்போது நம்ம வந்து அப்படியே வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஜிப்பு வந்து சென்டரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சைடில் எஜ்லேயே வந்து வச்சு தையல் போட்டே வாங்க கீழே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி முக்கோணம் மாதிரி மடித்து விட்டு வைங்க அப்படி எனக்கு முக்கோணம் மாதிரி மடிக்க வரலை அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே பா மாதிரி கூட நீங்கள் மடிச்சிக்கலாம் நான் வந்து முக்கோண சேஃபில் வந்து மடிக்கிறேன் அந்த நம்ம ஜிப்பு எங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகியிருக்குதோ அதை விட ஒரு ஒன் இன்ச்சு கீழே வர மாதிரி வைங்க கரெக்டாக ஜிப்பு நேருக்கே வந்து வைக்க வேண்டாம் ஜிப்பை விட ஒரு ஒன் இன்ச்சு கீழே தள்ளி வர மாதிரி இந்த பீஸை வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போது அதே மாதிரி அந்த சேஃப்கே வந்து நம்ம வச்சுட்டு தைச்சிக்கலாம் அதேமாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லேயும் மடித்து விட்டு எஜ்லேயே வந்து தையல் போடுங்க அது வந்து கரெக்டாக எடுத்து விடுவீங்க அப்போ தான் அந்த சேஃப் வந்து அழகாக வந்து வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே திருப்பி விட்டு மேலே வரைக்கும் நம்ம தையல் போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம மேலே தையல் போட்டு வந்து நிப்பாட்டிடலாம் மேலே வச்சு மேலே வரைக்கும் தையல் போட்டோம்னா நமக்கு ஜிப்பு வந்து ஓப்பன் ஆகாது அதனால் ஒரு சைடு வந்து ஃபுல்லாக அட்டாச் பண்ணி விட்டுட்டு ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சோட நம்ம நிப்பாட்டிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜிப்பு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து கை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே கை வந்து மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து நம்ம லைட்டாக உள்கை வந்து கட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம நைட்டி கிளாத்துலேயும் லைட்டாக வந்து நம்ம உள்கை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப கட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது சும்மா ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு லைட்டாக எடுத்துருங்க எடுக்கலனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து கால் இன்ச் அளவுக்கு நான் வந்து உள்கை எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஷோல்டர்லேருந்து சென்டரில் இருந்து அப்படியே பேக் சைடு வச்சுட்டே போயிட்டு அங்கேருந்து நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சென்டரில் இருந்தும் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் இது கொஞ்சம் கிளாத் அதிகங்கிறனால நம்ம திருப்பி போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் சென்டரில் இருந்து அளந்து பார்த்துட்டு நான் ஒரு ச
இப்போ ரெண்டாவதா ஒரு தையல் வந்து நம்ம போடலாம் எப்பவுமே ரெண்டு ரெண்டு தையல் வந்து போடுங்க நம்ம தான் நைட்டி தைக்க போகிறோம் அதனால் நம்ம சின்ன தையல் வந்து வச்சு தைச்சிக்கலாம் நீங்கள் ரெடிமேட் நைட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நல்ல பிராண்டாடுனா கொஞ்சம் தையல் நல்லாயிருக்கும் நார்மலான நைட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பெரிய தையல் வச்சு ஓட்டியிருப்பாங்க சீக்கிரமே அது பிரிஞ்சு வந்துடும் நம்ம தைக்கிறது அந்த மாதிரி தைக்க தேவையில்லை நல்லா சின்ன தையலே வச்சு தைச்சிக்கலாம் இப்போ இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடும் வந்து லைட்டாக உள்கை வெட்டி விட்டு அந்த பக்கம் எப்படி நம்ம கை வந்து ஜாயின் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இந்த சைடும் வந்து நம்ம கை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு கையுமே வந்து வச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரில் வந்து நம்ம வச்சது நான் வந்து ரவுண்ட் நெக்கு வந்து வச்சுருக்கேன் இதே இது நீங்கள் இந்த ரவுண்டு வந்து நான் கீழே இறக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரை இன்ச்சு தான் வச்சுருக்கேன் இது நீங்கள் நார்மலாக வந்து சைடில் வந்து இப்போ நமக்கு அது ஃப்ரில் வந்து ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு தான் இருக்குது இதே இது கிளாத்து இருந்ததுன்னா நம்ம மூன்றரை இன்ச்சு வரைக்கும் நம்ம வைக்கலாம் கழுத்தை ஒட்டி நம்ம வந்து வைக்கலாம் இதில் கிளாத்து கம்மியாக இருந்ததுனால நான் வந்து அப்படியே சென்டர் பண்ணி மூணு இன்ச்சு தள்ளி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி கீழே வந்து ரெண்டரை இன்ச்சில் வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டரை இன்ச்சில் வச்சதை வந்து நீங்கள் நாலு இன்ச்சில் வந்து வைக்கலாம் நாலு இன்ச்சில் வைக்கும்போது கீழே மூணு இன்ச்சு இறக்கம் வரும்போது உங்களுக்கு அந்த ஜிப்பி அந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆகுதோ அது வரைக்கும் நமக்கு வந்து அந்த ஃப்ளீட் வந்து வரும் இப்படி நீங்கள் இந்த ஃப்ரில் வைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரவுண்டும் வைக்கலாம் ஸ்டார் நெக் மாதிரி வைக்கலாம் பானைக்கு மாதிரி வைக்கலாம் அது உங்களுக்கு எந்த டிசைனில் வேணுமோ அதை மாதிரி வைக்கலாம் ஒரு சிலர் அப்படியே லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் வரைக்கும் வந்து அந்த ஃப்ரில் வந்திருக்கும் இந்த ஃப்ரில் வந்து எப்படி வைக்கிறதுங்கிறது நம்மளோட விருப்பப்படி நம்ம எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம வந்து சைடு வந்து நம்ம எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கன்னு பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம கை வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கைக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து நம்ம தையல் வந்து வெட் தையலுக்காக வந்து நம்ம கிளாத் வந்து விட்டுருந்தோம் அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து சைட்லேருந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் சைட்லேருந்து ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துலேருந்து நான் அப்படியே தையல் வந்து போட ஆரம்பிக்கலாம் ஆம்ஹோல் வரைக்கும் வந்து அப்படியே வந்து கொண்டு வந்துடலாம் ஆம்ஹோலில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே நாட்ச் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த ரெண்டு நாட்ச் அதாவது ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ரெண்டு நாட்சுமே வந்து கரெக்டாக வச்சு தையல் வந்து போடுங்க இப்போ அந்த இடத்துல நிப்பாட்டிட்டு அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேஃப் எடுத்துருக்கோம் அந்த இடத்துலையும் நம்ம வந்து நாச்சு வந்து போட்டிருக்கோம் அது வரைக்கும் அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு கேப்லேயே வந்து நம்ம தையல் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ அதுக்கு கீழே வந்து நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும்னு கிடையாது அதுக்கு கீழே அப்படியே மெல்ல கிராஸாக வந்து ஒன்றரை இன்ச்சில் இருக்கிறது அப்படியே லைட்டாக கிராஸ் பண்ணி நம்ம ஆஃப் இன்ச்சில் வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இந்த சைடு தைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாக்கெட் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் நம்ம அந்த இடுப்போட அளவு இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சில் வந்து மார்க் பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துக்கிட்ட நம்ம உள்ளே தள்ளி ஒரு நாலு இன்ச்சு உள்ளே தள்ளி நம்ம வந்து பாக்கெட் வந்து வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இதுக்கு வைக்கல நீங்கள் பக் நீங்கள் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் அப்படியே ஒரு சைடு வந்து கீழே அப்படியே தைச்சிட்டே வரேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து நான் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு நம்ம கீழே வந்து தையலுக்காக விட்டுருந்தோம் ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம நைட்டிக்கு வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்ம அப்படியே சின்னதாக ஒன்று இன்ச்சு விட்டுட்டு அதை ரெண்டாக மடித்து தைச்சாலுமே போதும் நான் ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து விட்டுருக்கேன் இப்போ அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு தையலுக்காக விட்டது போக அதிலேருந்து மேலே வந்து ஒரு நாலு இன்ச்சில் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் நாலு இன்ச் அல்லது அஞ்சு இன்ச்சு வரைக்கும் மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஓப்பன் வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படி ஓப்பன் வைக்கும்போது நடக்க நடக்கும்போது தட்டி விடாமல் இருக்கும் இப்போது நம்ம ஒரு தையல் வந்து போட்டுட்டோம் அதே மாதிரி அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ரெண்டாவது தையல் வந்து கால் இன்ச் இடைவெளியில் போட்டுக்கலாம் இந்த தையல் வந்து கால் இன்ச் இடைவெளியில் இடுப்பு வரைக்கும் போட்டுட்டு அதுக்கு கீழே நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட தையல் மேலேயே வந்து போட்டுடலாம் இதுக்கு அதுக்கு மேலே நைட்டிக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா தையல் போடணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம ரெண்டு தையல் போட்டோம்னாலே போதுமானது இப்போ அப்படியே கீழே வந்து கீழே வர வர நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட தையலோட ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க இதுக்கு நம்ம ஒரு சைடு ஓப்பன் வச்சா போதும் ரெண்டு
சைடு வந்து தைச்சிக்கலாம் கையில் ஒன்றரை இன்ச்சு கேப் விட்டு அதிலேருந்து நம்ம வந்து தைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இன்னொரு சைடும் வந்து ரெண்டு தையல் போட்டு முடிச்சுட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின் சொன்னால் கீழே வந்து நம்ம மடித்து வந்து தைக்கணும் கீழே மடித்து தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மாதிரி பாட்டத்தை வந்து ரெண்டாக மடித்து போட்டுட்டு பாதிக்கு மேலே அதாவது ரெண்டாக மடித்து போட்டிருக்கோம் அதுக்கு மேலே பாதிக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சுக்கு வந்து கிராஸ் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்ம அப்படியே தைக்கும்போது சைடில் வந்து கீழே தொங்குற மாதிரி தெரியும் அதனால் சைடில் வந்து நான் ஒரு ஆஃப் இன்ச் அளவுக்கு அப்படியே பெண்ட் பண்ணி கட் பண்ணி விட்டுடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை வந்து நம்ம மடித்து வந்து தைச்சிக்கலாம் மடித்து தைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சின்னதாக ஒரு கால் இன்ச்சில் வந்து நான் வந்து தையல் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு மடிப்புக்கு விட்டது பகுதியை அப்படியே மடித்து வந்து நம்ம தைச்சிக்கலாம் இல்லை நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு விடாமல் ஒன்று இன்ச்சு தான் விட்டுருக்கோம் அப்படின்னா அப்படியே டைரெக்டாக நம்ம ரெண்டாக மடித்து தைச்சி விட்டுடலாம் இப்போ நான் வந்து கீழே கால் இன்ச்சுக்கு மடித்து தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து மேலே வந்து மடித்து தைக்க போகிறேன் ஒன்றரை இன்ச்சில் வந்து ஒரு நாச்சு வந்து போட்டுக்கலாம் போட்டாச்சு இப்போ கீழே வந்து நம்ம கால் இன்ச்சில் வந்து மடித்து வந்து தைக்கலாம் இது நம்ம இப்படி கிராஸாக கட் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே கால் இன்ச்சுக்கு வந்து மடித்து வந்து தைக்கலாம் மடித்து தைச்சிட்டு அதுக்கு மேலே மிச்சம் இருக்க ஒன்றே கால் இன்ச்சை நம்ம மேலே வந்து மடித்து தைச்சி விட்டுடலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் அழுத்திட்டிங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக என்னோடய வீடியோஸ் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இது தவிர உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வேணுங்கிறதையும் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து கமெண்டில் வந்து சொல்லுங்கள் நான் வந்து தவறாமல் எல்லா கமெண்ட்ஸுமே வந்து நான் வாசிக்கிறேன் கண்டிப்பாக எல்லோரும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து கேட்டிருக்கீங்க எல்லா வீடியோஸுமே வந்து நம்ம சேனலில் அடுத்தடுத்து வீடியோவாக வந்து வரும் அப்படிங்கிறத நான் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து நன்றி வணக்கம்